und willkommen bei Modelis. Hallo und willkommen zu Modelis. Wie man schon sehen kann, liegen hier wieder bekannte Teile auf unserer Werkbank. As you can see, there are well-known parts on our workbench. Yes, we do a turbine co conversion again. Ja, wir bauen jetzt wieder ein Modell auf Turbine um. Wir machen eine Turbinenkonvertierung. Das Modell, das wir diesmal in Angriff nehmen, ist eine F9 F Panther von Aeronaut. The model we are converting this time is a F9 F Panther from Aeronaut. It's a complete uh, composite model. Es ist ein komplettes äh, äh, Glasfaser-Komposit-Modell. It's more or less a ARF model, which means that the wings are done and the fuselage is more or less already done. Of course we have to make changes for the turbine and for the turbine parts and the tank, as it is an EDF model originally. Das Modell an sich ist ein AIF-Modell oder fast AIF-Modell. Das bedeutet, die Flächen und der Rumpf sind zum Großteil schon fertig. Es ist natürlich hier einiges an Umbauarbeiten notwendig, um den Umbau auf Turbine mit dem Tank und der Turbinenelektronik etc. zu bewerkstelligen, da das Modell ja eigentlich ein Impellerjet ist. There are already some conversions of this model. Es gibt schon einige Umbauten dieses Modells. I guess it's one of the most converted models in the Colibri Community. Es ist eines der meist konvertierten oder meist umgebauten Modelle in der Kolibri gemeinde denke ich. Nichtsdestotrotz wollen wir diese Konvertierung auch dokumentieren. Nevertheless, we want to document this conversion. As you can see, we opt again for the Lambert Kolibri Turbine, as we still got very good experience with this turbine, got a lot of trust, very low weight. Very reliable, really a perfect turbine. Wir werden auch weiterhin auf die Kolibri Turbine setzen, wie man schon sehen kann. Eine sehr leistungsstarke und leichte Turbine, die sehr, sehr zuverlässig läuft. Also alle unsere Turbinenkonvertierungen, die wir in letzter Zeit gemacht haben, basieren auf der Kolibri. Diesmal werden wir eine 15 oder 20 einsetzen. This time we will be using a Kolibri T15 or T20, which means we got 1.5 kilos of thrust or 15 newton of thrust or 20 newton of thrust which is the nominal thrust the real thrust is about uh, 16 uh, or 16.5 newton or in the bigger one it's about 22 newton of thrust die T15 ist mit 15 newton angegeben liefert aber in etwa 16 bis 16.5 newton und die T20 ist mit 20 Newton angegeben und liefert ca. 22 Newton Schub, was für das Modell vollkommen ausreichend sein müsste, da wir nur knapp über 2 Kilo Abfluggewicht einplanen. As we are planning about uh, 2000 grams uh, takeoff weight or a bit more, uh, a thrust of uh, 20 Newton is way enough. It, it would mean that it's a one-to-one -one ratio and this is a lot for a Panther. Wenn wir die D20 einsetzen, hätten wir eine fast 1 zu 1 Schubgewichtsverhältnis, was für eine Panther mehr als genug ist. There is already a ready built mount, you can see it here. Wie wir schon zuvor erwähnt haben, gibt es eine fertige Turbinenhalterung für dieses Modell. This is made by Lambert, the manufacturer of the turbine. Also es wird von Lambert direkt vom Turbinenhersteller auch erzeugt. Kann auch jederzeit bestellt werden bei uns. Dazu gibt es noch ein passendes Schubrohr. There is also a matching truss tube uh, or tailpipe uh, we can use. We will be probably using the high-tech wing servos, the special flat wing servos, because they are probably easier to install in the quite narrow wings. Wir werden voraussichtlich die high-tech Flächenservos verwenden, da diese sich in den relativ schmalen oder flachen Flächen relativ leicht installieren lassen. Des Weiteren werden wir ein Einziehfahrwerk installieren. Of course we will install a retract. Uh, the retracts you can see there are the retracts uh, delivered by the manufacturer of the plane. 
Das ist das einzige Fahrwerk, das vom Hersteller geliefert wird. I'm not quite sure if we're gonna use this finally. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das nun wirklich dann verwenden werden. Because it's quite heavy, uh, da es relativ schwer ist. Uh, I'm also thinking of using uh, E-Flight electric retracts. Ich überlege schon uh, E-Flight Fahrwerke, elektrische E-Flight Fahrwerke zu verwenden, da wir uns dann die ganze Pneumatik ersparen würden. Because we could get rid of all the pneumatic uh, valves and tank and things if we use uh, uh, electric retracts. So probably in the next few days we will decide this. Okay, das war's für die Einleitung unseres neuen Projekts. Ich hoffe, ihr findet es interessant und bleibt dran. Und wir freuen uns natürlich über Kommentare. This wraps up the intro of our new project. And I hope you like the project and keep on watching. And we will looking forward reading comments. And yes, stay tuned and see you soon.